Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Санитары нужны не только в больницах для приматов. Убирать всякий мусор и паразитов приходится с лица всей планеты. Как мы знаем, санитарами леса слывут волки, которые по сущности своей всеядны и не брезгуют падалью. А что делать, если леса нет, а есть только постоянная жара, солнцепек и куча назойливых мух? У мудрой матушки природы на это тоже есть ответ. Просто надо создать животинок, которые будут поглощать расплодившихся на жаре паразитов. И сегодня одни из таких санитаров у нас в гостях. Встречайте волоклюев, они же буйволовые скворцы, род птиц, семейства скворцовых, отряда воробьинообразных с двумя видами. Первый – это желтоклювый буйволовый скворец и второй – красноклювый буйволовый скворец. Эти специалисты принимают пациентов в Африке и южнее пустыни Сахары. Наиболее широко распространен желтоклювый, встречающийся практически повсеместно на открытых пространствах. Ареал красноклювого значительно меньше. Пернатого врачевателя признать очень просто. Размером он с обычного скворца. На нем одет серо-оливковый халат и его главный хирургический инструмент – это ярко красный или ярко-желтый клюв. Ну а клиентуры у пернатых санитаров масса. Никакой лев или крокодил не сравнится по количеству смертоубийств с волоклюями, ибо паразитами кишит весь черный континент. И как бонус пациентам не надо записываться на прием и стоять в очереди. Волоклюй сам найдет подходящую для обработки тушку. Хотя предпочитает он тушки африканских буйволов и других некоторых не очень маленьких капельков. Пытных, ибо разгуляться есть где. Так в чем же бонус таких спа-процедур для самих волоклюев? Мотивация у скворцов не денежная, ведь зарплаты у санитаров так себе, а гастрономическая. Личинки оводов, вши и прочие паразиты – это отличная закуска для нашего паразитолога. Можно, конечно, и кузнечиков поискать, но зачем, если один вши Живый буйвол может накормить целую стаю африканских скворцов. Птах не оставит в беде никого, ни зебр, ни жирафов, ни антилоп, но есть у волоклюев и любимчики – это носороги и африканские буйволы. На их огромных спинах так много паразитов, что пернатые набивают пузо до отказа, и то, что птицы неравнодушны к буйволам, отражено в их втором названии – буйволовые скворцы. Процедура поиска вкусняшек у волоклюев и правда напоминает посещение хирурга. Сначала они активно осматривают пациента на наличие подозрительных бугорков, где смогла бы скрываться паразитная личинка. Обнаружив цель, волоклюй действует быстро, сжимает сильными лапами кожу, делает быстрый надрез мощным клювом и словно щипцами выуживает паразит паразита из-под кожи, причем залезть пернатые могут даже в самые неудобные места, например, уши или ноздри. Происходит данная операция без анестезии, да и рану пернатый не зашивает, но копытные терпят недоработки пернатой медицины, ибо живая личинка под кожей намного хуже, чем небольшая ранка на ней. Однако не все так просто. Пользуясь всеобщим уважением, волоклюи начинают злоупотреблять своим положением. Удалив личинку из-под кожи, скворцы запивают вкусняшку свежей кровушкой. Более того, эти врачи-вампиры 
могут расковырять зажившую рану специально, пока пациент твердо уверен, что это необходимо для лечения. Но отобрать лицензию пернатых санитаров никто даже не пытается, потому что садистки и замашки никак не умаляют пользу от волоклюев. Работают, не покладая клювов санитары всю свою жизнь. И даже период любви у них проходит, не отходя от кассы. Самец волоклюя обычно завлекает свою даму в сердце песенкой, восседая прямо на спине своего пациента. Завороженная же серенадой самочка напрочь забывает о работе и всех приличиях. Однако есть одна проблема. На спине, пусть даже большого буйвола, надежное гнездо не построишь. Пернатым приходится искать место поудобнее. Обычно им становится скальное расселенное или дупло дерева. Там любящая пара санитаров заводит 3-5 интернов и совместно ставит молодежь на крыло. Ну а лечить всю саванну от паразитов, перемежая это с кровопусканием, пернатые санитары будут около 10 лет. А как вы относитесь к такой не самой популярной профессии? Может быть хищником быть круче? Напишите свое мнение в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!